హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మనకు కొన్ని ఎస్పెషల్లీ కొన్ని సార్ట్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్లో కానీ క్యాటలాగ్స్లో కానీ డేటాని అంటే విజువల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు టేబుల్స్లో చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది ప్లస్ రీడబిలిటీ అనేది ఉండదు యాక్చువల్గా సో డేటాని విజువల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్లో చూపించడం అంటే గ్రాఫ్ బేస్లో చూపించడం కానీ ఈ గ్రాఫ్స్ అనే దానికి కీ అసలు బేసిక్గా ఎక్సెల్ అనేది టాప్ మోస్ట్ అప్లికేషన్ బట్ ఎలిస్టేటర్లో కూడా మనకి గ్రాఫ్స్కి సపోర్ట్ చేసే ఒక వండర్ఫుల్ టూల్ ఎందుకంటే మీకు ఇన్ డిజైన్లో మీకు గ్రాఫ్స్ అనే ఫీచర్ లేదు కాబట్టి ఎలిస్టేటర్ నుండి అక్కడ తీసుకెళ్తారు సో ఎలిస్టేటర్లో ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ఫైల్ని అప్డేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీ ఇన్ డిజైన్ ఫైల్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే లింకింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫైల్ని మీరు ఇన్ డిజైన్లో ప్లేస్ చేసి లింకింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా జరుగుతుంది కానీ ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం అలా జరగదు ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో అనేది కంప్లీట్గా మనకి ఎలిస్టేటర్లో ఉన్న గ్రాఫ్ టూల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి సో ఈ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఇక్కడ మీకు ఇది బేసిక్గా ఈ గ్రాఫ్ టూల్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు వన్ మినిట్ ఇది గ్రాఫ్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఇవేన అనమాట సో నేను టీయర్ ఆఫ్ అనే ఆప్షన్ మీకు చెప్పాను దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను వీటిల్లో మీకు ఎనీ టూల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసి ఇలా క్లిక్ చేస్తారో ఒకటి దీ గ్రాఫ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి గ్రాఫ్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయడం ఒక మెథడ్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇలా క్లిక్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ నాకు గ్రాఫ్ కావాలి దానికి సంబంధించిన లెజెండ్ అంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ప్లేయర్ అంటే ఒక క్రికెట్ స్కోర్ అంటే జనరల్గా మీకు గ్రాఫ్స్ డిస్టిక్ టెంపరేచర్ ఇట్లా అంటే టెంపరేచర్ ఫార్మాట్స్ లేదంటే మీకు వెబ్సైట్స్లో మీకు ట్రాఫిక్ని కూడా గ్రాఫ్లో చూపిస్తారు పర్ డే నా వెబ్సైట్కి ఎస్ఈఓ ద్వారా ఎంత వస్తుంది గూగుల్ యాడ్వర్డ్స్ ద్వారా ఎంత వస్తుంది ఫేస్బుక్ ద్వారా నా వెబ్సైట్కి ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది ఇలాంటి ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ని కూడా మనం గ్రాఫ్ టూల్ని యూజ్ చేసి మనం చూపించవచ్చు ప్రజెంట్ మనకి ఈజీగా తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు ప్లేయర్ నేమ్ ప్లేయర్ నేము నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వచ్చి రన్స్ ఎన్ని కొట్టాడు బాల్స్ ఎన్ని సో ఓవర్స్ అనుకుందాం ఓవర్స్ ఇక్కడ ప్లేయర్ నేమ్ రాహుల్ అంటే జస్ట్ మన పర్సనల్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను రన్స్ వచ్చి ఒక సిక్స్టీ సిక్స్ ఓవర్స్ వచ్చి టెన్ ఓవర్స్ ఓకే సంథింగ్ టెన్ ఓవర్స్ కాకపోవచ్చు బట్ ఇది వర్మ అనదర్ ప్లేయర్ నేమ్ ఇతను ఒక వన్ ట్వంటీ నంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ ఓవరాల్ క్రికెట్ లెంత్ ఉంటుంది సో సురేష్ సో రన్స్ ఎన్ని కొట్టాడు సో ఇతను వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ టెన్ ఇలా ఎంతైనా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే నేను ఈ టిక్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేశానో ఇప్పుడు నేను క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ అనేది దీని బేస్ కోసం క్రియేట్ అవుతుంటుంది ఇక్కడ దీన్ని చూడంగానే మనకి సురేష్ అని అతను హయ్యెస్ట్ రన్స్ కొట్టాడు అని తెలిసిపోతుంది సో ఈ గ్రాఫ్ యొక్క ఫార్మాట్ అంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు నేను డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే ఈ మూడు ప్లస్ ఈ రన్స్ మొత్తం ఒకేసారి చేంజ్ అయిపోయినాయి సో నేను ఆరెంజ్ ఇచ్చాను అలాగే దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క కలర్ నేను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లూ ఇచ్చాను ఓకే సో ఇక్కడ బేసిక్గా డబుల్ క్లిక్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసినా కూడా ఓకే సంథింగ్ వన్ మినిట్ బ్లూ సారీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే డబల్ క్లిక్ కాదు ఈవెన్ ఇండివిజువల్ కూడా మీరు అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఒక మెథడ్ బట్ డబల్ క్లిక్ ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు సో ఇది ఒక మెథడ్ సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ అనే షేడ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఎప్పుడైతే దీన్ని సెలెక్ట్ చేశారో ఈ టూల్ పైన డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ టూల్ పైన ఈ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలన్నా యాక్సెస్ బోత్ సైడ్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఓకే క్లిక్ చేస్తే యాక్సెస్ లెఫ్ట్ సైడ్ బోత్ సైడ్స్ వస్తుంది ఈ డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ అనేటివి బై డిఫాల్ట్ ఇది లెఫ్ట్ ఉంటుంది అలాగే షాడో కావాలంటే షాడో యాడ్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు షాడో వద్దనుకుంటే ఈ షాడోని రిమూవ్ చేయొచ్చు లెజెండ్ ఎక్రాస్ ది టాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ టాప్లో లెజెండ్ టాప్ అనేది కావాలంటే టాప్ ఇన్ కేస్ మీకు వద్దు అనుకుంటే దీన్ని తీసేసుకోవచ్చు ఇలాగే ఇవి గ్రాఫ్ ఆప్షన్స్లో ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ వాల్యూ యాక్సెస్ ఇవన్నీ ప్రిఫెక్స్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ తర్వాత ఏదైనా ఒక బోర్డ్ కావాలి అన్నప్పుడు
ఇవన్నీ కేటగిరీ యాక్సెస్ షార్ట్లో కావాలన్నా టిక్ మార్క్స్ కావాలి ఇవన్నీ మీరు ఫుల్ విడ్త్ కావాలి ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను కానీ ఈ గ్రాఫ్ కేటగిరీ నాకు ఈ మోడల్ వద్దు అలాంటప్పుడు ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ మోడల్లో కావాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఈ మోడల్లో వస్తుంది ఇన్ కేస్ మీకు ఇది మీకు నచ్చలేదు ఇది మీకు త్రీడీలో కావాలి ఏవి ఈ మూడు కావాలి మిగతా అవసరం లేదు ఈవెన్ మీకు డైరెక్ట్గా మీకు ఈ త్రీడీలోకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రూడ్ అనే కమాండ్ ద్వారా ఒక ఫైవ్ లేదంటే ఒక టూ ఇచ్చుకొని ఎలా కావాలి ఇక్కడ మీకు ప్రివ్యూ ఆన్ చేయడం వల్ల తెలుస్తుంది లేదంటే అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేసుకుంటూ మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్ కానీ అవి మీరు గ్రూప్ చేయాలి సో గ్రూప్ చేయాలి లేదంటే ఇది సపరేట్ అయిపోతుంది ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే మనం వాటిని కలర్స్ మార్చాం కాబట్టి సో సెకండ్ కేటగిరీ ఏంటి అంటే ఈ గ్రాఫ్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇది నా యొక్క పర్టికులర్ గ్రాఫ్ అనుకుంటే ఈసారి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేయకుండా ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో నేను ఈ డేటాని ఎంటర్ చేశాను దీన్ని ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ టీఎక్స్టీ ఫార్మాట్ ఓకే ఈ టీఎక్స్టి అన్కోడెడ్ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళిపోయి డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసుకొని టీఎక్స్టి ఫార్మాట్ ఎక్సెల్ అనేది కాదు టీఎక్స్టి దాన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే బటన్ ఉంది ఈ డెస్క్టాప్లో ఈ న్యూ టూ అనేది ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇదిగోండి అదే డేటా ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఇది ఒక మెథడ్ ఇప్పుడు వీటికి మళ్ళీ మీరు త్రీడీలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎక్స్ట్రూట్ ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్ యారో డౌన్ యారో యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇది దీని యొక్క సైజ్ ఎంత కావాలి వన్ ఓకే ఇది యొక్క త్రీడీ ఫార్మాట్ ఇప్పుడు మీకు దీని యొక్క కలర్స్ని మీరు మార్చుకోవచ్చు కదా సో ఇండిపెండెంట్గా ఇది 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 దీని కలర్స్ని కూడా మీరు ఇండిపెండెంట్గా మార్చుకోవచ్చు ఫైన్ సో ఇండిపెండెంట్గా ఇలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ ఓవర్ యూ సో ఇక్కడ ఏంటి బేసిక్గా అంటే గ్రాఫ్ని క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు టూ మెథడ్స్ మాన్యువల్గా మనం డేటా ఎంటర్ చేయడం ఒక మెథడ్ సెకండ్ ఆల్రెడీ మీకు మీ యొక్క టీము మీ ఫైనాన్స్ టీమ్ అవ్వచ్చు లేదంటే మీ అకౌంటింగ్ టీమ్ లేదంటే మీ ప్రోడక్ట్ టీమ్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చిన డేటాని టీఎక్స్టి ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని మన యొక్క లేఅవుట్లో మనం ఆ డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా గ్రాఫ్ని మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ మీరు ఒక్కసారి కానీ దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూజింగ్ గ్రాఫ్స్ ఇన్ ఎలిస్ట్రేటెడ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ 